De stijf voor politieke oorzag en professor Dirk Otsie van het departement politieke wetenschappen bij UNISA sluit nou via Sky bij ons aan. So goeiemorgen prof en hartelijk welkom. Ons wil net weet hoe oorleef prof hierdie uh, tijd van inperking. Ja, goeiemorgen. Um, wel, in een sekere sin gaan ons aan. Gelukkig is UNISA bedoel om onder sikke omstandighede te kan werk. En eindelijk is ons baie bezig. Dit is... Uh, Ja, wat uh, vergaderings uh, word dees daar oor op die type van medium gedoen, so dat, uh, mm. eindelijk moet, ons, moet die baie beter georganiseerd wees nou, en, uh, en redelike klomp selfdiscipline toepas. Beslis. Prof, dis een voorrag om prof te nou weer dan nou te verwelkom, en ons gaan vanochtend specifiek focus op die impact van hierdie COVID-19 pandemie, vooral op die Zuid-Afrikaanse politiek, en later ook so'n bykie meer internationaal beweeg, maar ek wil begin met die jongste verwikkelinge rakende die Zuid-Afrikaanse luchtdienst. Ja, um, SAL en uh, SAL Express um, is baie nabie aan die punt waar hulle waarschijnlijk gelikwoordeer gaan word, vooral SAL Express is, was, is nou die naaste daan, um, ek dink wat uh, met die pandemie nou plaasgevind het, of die gevolg daarvan, is dat dit die proces in het verhaas het. Um, waar dit voor die pandemie was, dit hoofdzakelijk een interne SIL situasie, wat uh, dit daar naartoe gedruk het, uh, met die bezigheidsbeskermingsproces uh, wat plaasgevind het. Maar nou as gevolg van die internationale gebrek aan luchtvaart in die algemeen, um, is daar eindelijk amper een beter rede uh, om beide luchtdienste uh, so dere te sluit um, en hulle in, in liquidatie in te neem um, en dan te kyk wat daarna gaan gebeur. Uh, die minister Pravin Gordon praat daarvan om een nieuwe luchtdienst tot stand te bring. Ek denk dis baie ambitieus vir die stadium. Um, baie mense was ek ook daar teen, maar ek denk dit is, dis amper dat dit verwacht word van hom om sy portefeuille van openbare ondernemings te probeer beskerm. En dis al die verskillende mm-hmm. instap. Maar ek denk dit is, dis die eerste stap um, in termen van wat uh, president Tramaposa verlede week oor gepraat het, toe hy sy aankondigings gemaakt het, en waar hy in die laaste gedeelte, omkring die laaste bladsy van die 7 bladsy, we gaan praat het oor die idee van een nieuwe ekonomie, in een geherrestructureerde ekonomie, en ek denk dit is een deel daarvan, dit is een van die eerste stappen daaran. Mm. Goed, prof het onlangs een baie interessante stuk oor ons president geskryf, en ek wil uh, basis nou maar aanhaal, uh, president Cyril Ramaphosa gebruik die COVID-19 ramp vir een dramatische wegbeweeg van gevestigde ANC-ekonomische beleid. Um, Brein het vir ons een bykie meer uit in termen van uh, wat prof alles in die stuk bedoel het. Ja, dit, dit sluit aan by die punt, um, en dit sluit aan specifiek by sy gebruik van die woord die herstructurering van die ekonomie. Nou die, die herstructurering, die idee van die herstructurering van die Zuid-Afrikaanse ekonomie is iets wat baie ekonome, die die verskillende graderings en uh, agentskap is, soos Moody's en Fitch en S&P, oor een lang periode nou reeds na verwijs, is een van die vereistes om die Zuid-Afrikaanse ekonomie weer eindrechtig op sy voete te bring. Um, Dis aan die ander kant een van die groot vreese vir een uh, instelling soos Kusato bijvoorbeeld, vir die linkerkant binnen die ANC, vir diegene wat praat van een, tradi- ironisch genoeg, van een radikale ekonomische transformatie, maar nie die type van transformatie nie. Um, en dit gaan, dit gaan aspekte aanspreek en die mens moet daarvoor verwijs, vooral na die tesorie plan wat verlede jaar, laat verlede jaar, um, dier uh, die tesorie en die minister Tito Mbeweni aangekondig is. En dit sluit aspect in soos bijvoorbeeld die, die herstructurering of miskien selfs die privatisering van die staatsinstellings om die arbeidsmarkt te herstructureer wat onder andere sal insluit hoe om die arbeidswetgeving te verander om dit makkelijker te maken om bezigheid te doen in Zuid-Afrika. Um, hoe om die fiskale herstructurering, en dit sluit onder andere hoe, in hoe om die, die staatsdienste ver, verklein, um, en dan verskillende aspekte wat te maak het met die deregulering van die ekonomie in die algemeen, en vooral die bezigheidssector, hoe om dus, um, die frase wat president Ramaphosa gebruik het is, hoe om makkelijker bezigheid te doen in Zuid-Afrika. En dit is een baie geluide term, want dit kan baie implicaties sê, 
Um, maar dit betekent dat het meer naar een liberale filosofie of een liberale uitgangspunt oor die economie moet gaan, um, in stede van die meer statistische of staatsgeoriënteerde of staatsgedreven economie wat voor baie lang die ANC'se benadering nog is. Hmm. Geprof, die Verenigde Naties is van mening dat Zuid-Afrika bezig is om een giftige cultuur van inperking te skep. En het sluit ook baie aan by machtsmisbruik, wanneer die mens bijvoorbeeld kyk na hoe sommige van die mense wat ontplooi is om te help met die krisis en die beheer daarvan, dan nou teen oor Zuid-Afrikaners optree. Uh, wat is Prof sy mening oor so'n stelling? Ek denk dit is een bykie, um, uh, hoe sal ek sê, dit is een bykie oordrewe as ek het so kan stel. Ja, in die, in die begin weet ons van die, wat die weermacht vooral redelijk hard aanweg met die hele klomp mense opgetreed, daar was selfs sterftes gewees. Uh, die politie het die selfde gedoen in die begin, dit was eindelijk onder die, die indruk geweest, denk ek, baie van die politie, dat hulle, hulle minister het hulle aangesê om relatief op een uh, ongecomprometeerde manier op te, pre- op te treed, dus as die mens het nou mooi wil stel. Um, maar dit het weer tijd verander. Um, die feit dat daar nou oor die 70.000 lede van die Weermacht opgeroep is, um, skep daar die indruk dat dit beteken dat dit een militaire operatie gaan word. Um, en ek dink, dit is nie die bedoeling daarvoor nie. Soos ek dit verstaan is die oproep van die Weermacht onder andere bedoel wel in eerste instantie om die politie te, te ondersteun, maar tweedens ook die type van dienste te kan verskaf wat die, wat die Weermacht baie goed mee is. Soos bijvoorbeeld die verskaffing van water. Ons het sien dat in, as daar bijvoorbeeld ramptoestande uh, vloede in uh, Mozambique was in die afgelopen tye, uh, jare, het die Weermacht een uh, goeie infrastructuur om daarmee te help. En ek denk, dis die type van aspekte wat te spraak is. Hulle kan ook uh, bijdra tot medische dienste. So dit, dit denk ek, om, ek denk as een mens so'n uitspraak soos die VN maak om dit te probeer evalueer, moet jy sê, goed, wat het gebeur in lande soos bijvoorbeeld Italië? Um, China, hoe kon ons nie nou te noem nie, want dis, mis, dis nie een democratische land, maar wat het in ander democratische lande gebeur? Wat het gebeur in bijvoorbeeld, wat is gedoen in, in Duitsland? Het was kennelijk die meest succesvolle land van enige land in die wereld was toe dus weer. Mm. Um, Goed prof, ja, ek denk wat vir my interessant is ook, is die feit dat die wereldgezondheidsorganisatie intussen ook gesê dat Zuid-Afrika eindelijk die leier in die strijd is met die hantering van die COVID-19 krisis, maar dit uh, sluit nou aan by laboratorium toetsen enzovoorts. Maar ons gaan binnenkort verder gesels, so blij net wat prof is. Prof, ons het nou vroeger gesels oor die Verenigde Naties, wat van mening is dat Zuid-Afrika een sogenaamde giftige inperkingskultuur skep. Maar ek wil ook aansluit, of ja, ek wil basis daarby aansluit hier te sê, daar was nou onlangs baie stories gewees raak in die verspreiding van kostpakkies en hulp um, in die opzicht en verband. Um, maar wanneer een mens kyk na die feit dat baie mense nie meer kos kan bekostig nie en die ekonomische inpak ook van hierdie krisis, denk prof dat so'n krisis in ons land, in hierdie uitdaging, een humanitaire krisis tot gevolg kan hee? Ja, dit het het reeds. Um, dit het reeds een groot inpak op, op baie mense, uh, op grond van dat hulle nie op die oomlik een lopende inkomste het nie. Uh, ander mense, vooral in die, in die heel informele sector, die mense wat moet rondbeweeg in die ochende as die uh, vuilgoeddromme uitgepak word of so, en hulle kan dit op, nie, op die oomlik ook nie doen nie. So die heel laagste vlakke van ons um, samenleving is waarschijnlijk die slechtste getref um, dier die huidige situasie. Uh, maar selfs mense op, op hoogvlakke wat uh, afhankelijk is van bijvoorbeeld wekelikse inkomst is. So dit, dit is die, baie beslis in, in, in groot factor. Um, ek dink wat die mens nou begin sien is ook in ander lande, nie net in Zuid-Afrika nie, waar daar selfs nou al demonstraties was. Ek het nou gister een stuk gelees oor bijvoorbeeld die, die uh, situasie in Duitsland, waar daar een gevoel is dat dit, uh, omdat die inperking so suksesvol in Duitsland was, uh, in die sin dat uh, die sterfte so beperk was daar, beteken dat baie Duitsers blijkbaar sê, maar dit was dan eigenlijk nie nodig geweest nie, en die koste daarvan is te veel vir ons om te dra. En ek dink die selfde geld nou in Zuid-Afrika. In die eerste periode, die eerste twee weke, was daar een gevoel van dis absoluut noodzakelijk. Toe, 
Dus begin ons die, die effect van die, die uh, sluiting zien en die inkorting van beweging. En to, tot vandaag toe is dit eindelijk een relatief succesvolle proces geweest. Um, die, die moeilijkste besluit nou is voor president Ramaphosa is hoe om uit die proces uit te komen. En hoe om dat uit te faseren. En ik denk dat is waar die economie versus die humanitaire, of economie plus die humanitaire gevolgen daarvan, tegen oor die gezondheidsvereistes, dat die twee eindelijk een botsing met elkaar staan. En hoe om dit te bestuur, dat is die, die groot kunst. Dat gaan die groot kunst wees. Um, en hoe om die, wat ons nu op die oomlik, ik denk nog, zien nie, is die inwerking treden van bijvoorbeeld die betalings van, van Sasa. Dit zal aan die volgende dag, in, in die laatste gedeelte van die uh, maand, in die vroege begin van mei, zal ons dit bijvoorbeeld begin zien. Um, waar dit hopelijk tenminste 17 miljoen mensen zal raak. Um, nie noodwendig dat het hulle lewe totaal gaan verander nie, maar daar gaan een mate van meer waters, inkomste, glopende fondse beskikbaar wees daarvoor. Maar op, as die mens in die geweld aan dat kyk, dan definitief is dit een situasie wat baie humanitaire implicaties het en baie humanitaire aandag ver. Ek denk waarvoor baie krediet gegeen moet word is dat daar is baie privaat instellings, nie regeringsorganisaties, wat ook betrokke geraak het daarby, by, by voorbeeld om voedselpakkies te, te versprei um, en om ander dienste te lever. En daarvoor moet, moet baie krediet gegeen word. Natuurlijk. Prof, wanneer een mens kyk na ons president en ook die regeringse vermoe om hierdie uitdaging doeltreffend te bestuur, hoe sal prof dit beskryf? Ik denk, wat ons hier sien, is een standaard wat die regering nou van begin stel, wat hy na die tijd sal moet mee volgen, volhou. Um, wat ons sien is, is dat hulle bezig is om een noodinfrastructuur, vooral vir die medische gedeelte, te, te skep, bijvoorbeeld wat ons nou sien by Nasrek, uh, wat nog nooit van tevore in die afgelopen 20 jaar wat plaasgevind het nie. In die begin, die verspreiding van watertanks, en die voorziening van water aan informele gemeenschappen. En uh, die verlede was daar demonstraties om dit te um, en dit het nie plaasgevind nie. So wat ons nou begin sien is, is dat die, die verskillende elementen van die openbare infrastructuur, die medische infrastructuur, die water en ander, um, dat dit geactiveer word. En dit, dit, dit beteken dat dit, en dit demonstreer dat daar wel die moendlikheid, die capaciteit daarvoor bestaan, maar dat daar nie noodwendig die, die motivering daarvoor was, nie, die politieke motivering of die politieke wil nie. Um, en dit het nou een precedent geskip wat ek denk voor en toe oppositiepartijen en die publiek in die algemeen gaan sê, maar jylle het het van tevore kon doen, hoe kom nie meer op een op constante basis nie? So ek, ek, ek denk uit daar die perspektief is daar een positieve boodskap hierby betrokken, um, ten spuite van die, die druk wat onder allemaal op die oomlik is. Ja, goed prof, ek wil baie graag verwijs ook naar die feit dat uh, daarna onlangs een hele span van die Kibaanse medici in die land aangekom het, daar is steeds kritiek, dit word ook maar wijd gekritiseer, uh, omdat daar een algemene gevoel is dat ons dalk van uh, ons eie land se medici kon gebruik het om hierdie uh, uitdaging ook dan verder te bestuur en te beheer, maar ons het dan ook gister verwijs na hele paar interessante feite in termen van die kindigheid van die Kibane, maar Zuid-Afrika het nog altijd de verhouding met Kiba ook gehad, so ek dink ons wil net vir die oomlik stilstaan um, en bykie gesels oor die verhouding. Wat sy prof uitsonder? Wel, eerstens is die verhouding, is die historische verhouding, dis tussen die Kibane regering, of die Kibane in die algemeen en die ANC, um, voor 1990, de baie ANC-persone het uh, opleiding in Kiba ontvang, vooral in intelligentie werk, um, en dit het dan hulle een, een, een baie direct vriendschap of vernootskap uh, tussen die ANC en die Kibane geskip. Ons weet ook dat die Kibane baie direct betrokken was uh, in die vorm militaire betrokkenheid in Angola in die laat 1970s en vooral in die 1980s. Uh, dit het aan die Kibane een, um, een uh, identiteit gegeven. Um, dat hulle bereid is om betrokken te raak in situaties in, in Afrika, en meer specifiek in Zuider-Afrika, 
wat vir baie mense in Zuid-Afrika en al nog steen as van die ANC baie populair is. En na 1994 het president Mandela um, voortgegaan daarmee, hy het onder andere hele paar ontmoetings met Fidel Castro gehad, uh, deel daarvan was aan, om aan hulle dankie te sê vir die help wat hulle van Kiba gekry het, gedurende daar die hele periode. Um, maar wat daar na plaas gevind het, is vooral dan op, op medische vlak, um, waar het Afrikaanse studenten en nog steeds na Kiba gestuur word om medische opleiding as dok, vir alles dokters te kry, en dan ook dat uh, Kibaanse dokters na Zuid-Afrika gekom het om vir al in omgevings plattelandse hospitaal en so te werk, waar daar nie genoeg Zuid-Afrikaanse dokters was, of waar, waar een Zuid-Afrikaanse dokters nie wil gaan nie. Um, die complicatie dikwels was, is dat hulle nie noodwendig goed kan communikeer nie, omdat hulle Spaans sprekend is, um, en hulle nie Engels of enige ander taal wat in Zuid-Afrika gebruik word, um, eindelijk kan praat nie. So dit het baie komplikaties veroorzaak, bloot op een communicatie vlak, uh, tussen die Kibaanse dokters, of die Kibaanse medische personeel, um, en die Zuid-Afrikaanse publiek. Um, en dit is iets wat die mense nou sal moet sien, of hulle dit aangesprek het, of hulle nie onder andere mense gestuur het, wat bijvoorbeeld Engels kan praat. Goed prof, daar is nog heel wat waar ons wil gesels, maar ons gaan daar weer gesels na die CWR nies. Prof, ek wil so'n bykie meer internationaal beweeg. Wat sy prof sê, sou die inpak van hierdie pandemie op die bouw van verhoudings tussen lande in die toekomst wees? Ek denk dit gaan groot implikaties sê. Um, een van die eerste dinge wat ons nou sien, is die, die verhoudings met, met China. Um, aan die ene kant denk ek, is daar een, een bewustwording wat plaasgevind het, dat uh, die internationale economie m- miskien te afhankelijk was van China as een mark, maar en as een verskaffer van vooral bevaardigde producten. Um, en dat ek denk baie lande gaan probeer om hulle self meer los te maak van China. In sommige gevallen denk ek gaan daar een, een meer focus wees na interne economieën, uh, in sluitend Zuid-Afrika sin, um, dat um, in president Tramaposa praat van die idee van lokalisering, wat beteken dat uh, economieën moet meer naar binnen kom om hulle eie producte te, te vervaardig en al self te beskerm te veel, teen te veel van uh, invoeren van buiten af. So dis een aspect, denk ek, wat er sprake is, um, wat, wat belangrijk is. Ons sien ook dat daar nou een, een vete bezig is om te ontstaan tussen die Amerikaners en die Chinese, oor die vraag, wie is verantwoordelijk vir die virus? Waar het dit ontstaan? Um, en wie moet uiteindelijk verantwoordelijkheid neem daarvoor? Freedom Watch bijvoorbeeld het China na die internationale strafhof verwijs. Um, daar is sekere hoofdzake wat uh, plaas gaan plaas vind in Amerika, waar, wat uh, teen die Chinese regering gaan wees. So dit, dit is ek denk die eerste implicaties wat er sprake is. Die tweede in is, dit gaan... Uh, waarschijnlijk een groot inpak he, op hoe die internationale of die globale ekonomie bestuur en georganiseer gaan word. Um, daar is die, die groeperings, die G20 waarvan Zuid-Afrika een lid is, dan die G7, die top 7 ekonomie van die wereld, uh, wat veronderstel is om die forums te wees waar een meer strategisch gekyk moet word op een meer globale wijze na hoe die ekonomie uh, bestuur en gestructureer moet word, of ge, dit wel gedoen word. Dit denk ek is een van die belangrijkste uitdagings nou, is dat uh, ons het nog nie veel van hulle gehoor nie, daar was nog nie werkelijk bijeenkomste van hulle gewees nie, maar hoe hulle die, die toekomstige volgende paar maanden sien en hoe hulle dit op een internationale vlak wil bestuur. Wat interessant is, is hoe die EMF en die Wereldbank begin betrokken raak daarbij. Um, Zuid-Afrika gaan waarschijnlijk ook daarbij baat, en die vir die eerste keer in een baie lang tyd gaan na Zuid-Afrika waarschijnlijk lenings kry van die Wereldbank en, en, en die EMF, wat hoogst onpopulair binnen die ANC, of sekere gedeeltes van die ANC is, maar wat nou omtrent onvermijdelijk geword het vir, vir baie ander lande. Um, so dit is een aspect, denk ek, wat, wat uh, mens ook sal moet ophou, Wat binnen lande gaan, binnen verskillende state gaan gebeur, dit is op die stadium onduidelik. Ons het die afgelopen tye gesien, die afgelopen jaar of meer, hoe daar een opwelling van populisme in een klomp lande was, en dat dit vooral naar die rechterkant te beweeg het. 
Uh, wat bijvoorbeeld in Italië na hierdie krisis gaan gebeur, wat een voorbeeld van hierdie tendens is, terwyl Italië natuurlijk een van die groot slag, slagoffers van hierdie pandemie is, dit sal baie interessant wees om dit te sien. En dan waarschijnlijk een van die, die meer deels, meest deelslaggevende uh, momente wat na die, hoopelik na die uh, pandemie gaan plaasvind, is die presidentiële verkiesing in Amerika. En een van die, hmm. ek denk een van die groot uh, motiverings vir president Trump, uh, Trump sy, sy soms skyns opmerkings wat hy maak, is die vrees wat hy het vir die, die effect van die epidemie op sy gewild het. Neem bijvoorbeeld um, een van die an- aansprake wat hy nou oor baie lang periode maak, en dit is dat die werkloosheid sy vir in Amerika die laagste is, wat het omtrent in hoeveel jaar is, en dat het te weit is as, of ten, is as gevolg van sy, sy inmenging in die ekonomie. Um, nou het die, het die uh, werkloosheid sy vir in Amerika opgespring na oor die 15%, vanaf 3%. Uh, wat daar die aanspraak van president Trump heel te mal vernietig, as ek het so kan noem. Um, so dit, is, dit gaan baie sterk implikaties hee vir die, die presidentiële verkiesing um, in Amerika en, en wat die toekomst van president Trump ook gaan wees. In ander ja. lande, soos bijvoorbeeld in Hongarije, in Turkije, in Brazilië, um, is daar leiders wat redelijk autori- uh, autokraties optree, soos Victor Orban in, in Hongarije, het, het die pandemie nou gebruik om dit nog meer te doen. Hy kan nou op die oomlik de krete in Hongarije uitvo- uh, uitvaardig, sonder enige ander, bijvoorbeeld die parlementaire ondersteuning of enig iets anders. Turkije is in groot mate diezelfde met president Erdogan. So dit het implicaties in daar die opzicht. En dit kom terug na die punt wat jy vroeger genoem het, oor dit wat die VN sê, oor die situasie in Zuid-Afrika. So, men sal dit mooi moet ophou, dat die die pandemie nie die uh, nieuwe kultuur skep van on, uh, autokratiese optrede of optrede sonder parlementaire deelname of goedkering nie. Ja, goed prof, ons het so twee minuute oor, maar ek moet vraag, wanneer een mens kyk na die wereldgezondheidsorganisatie, um, hulle is nou in die middel van al die dinge wat op die oomlik aan die gang is, uh, Amerika het nou onlangs besluit dat hulle, hulle finansiering gaan staak, um, wat ook nogal een groot besluit was, wat dier president Trump geneem is, nou wil die huis van, van verteenwoordigers ook met die onderzoek juist oor die kwestie begin, so wat sy prof sê uh, oor die besluit wat geneem is? Ek, ek dink die wereldgezondheidsorganisatie is, is natuurlijk midde in die situasie. Um, hulle het ook controversieel geword. En my al te paar groot foute gemaakt na my mening. Die een is dat hulle kr- kritisch was oor president Trumpse sluiting van die Amerikaanse grense vir al die vluchten van Europa. Dat is uiteindelik bewys dat dit nodig was en dat die meeste ander lande in die wereld het gedoen het. Hulle was, was ambivalent oor die gebruik van maskers. Um, en dan het hulle eerst op een baie laat stadium die epidemie opgegradeer na pandemie toe, wat beteken dat dit een wereldweie tendens is. Um, so in daardie opzicht het hulle stadig gereageer en, en amper te conservatief na my mening. Um, wat ook nodig is en wat hulle nou binnenkort gaan doen is, is dat hulle een wereldgezondheidsvergadering gaan hou van al die lede van die wereld, van die organisatie, wat ek denk op een vroeg stadium moes plaasvind, wat, uh, want een groot deel van die pandemie en vooral die, die, die uitfasering van die optrede tegen die pandemie gaan op een inter- neer moet kom op internationale coördinering. Dit kan nie net dier individuele lande gedoen moet word nie. En die Wereldhandels- o- Wereldgezondheidsorganisatie is die best geplaaste instelling om dit te kan doen. Uh, dis, dis, o- is, is ja, jammer dat die, die feit dat die uitvoer, uitvoerende persoon wat de wat voormalige minister van gezondheid in Ethiopië is, nou die kern of die focus van die kritiek die in die organisatie geword het, en dat dit een soort van een anti-Afrika tendens aangeneem het. Um, dit denk ek moet geïgnoreerd word, maar uh, anderszins uh, is die wereldgezondheidsorganisatie, is, is die primaire VN-organisatie om situaties soos hierdie te kan aanspreek, um, en ja. ek dink ons moet hulle op hulle toon hou. Um, op sommige gevallen doen hulle goeie werk, in ander gevallen denk ek was hulle te, te terughoudend of, of passief geweest. Ja, prof, 
Soos altyd die voorrag met Prof. Gesels, baie dankie vir al die inzicht, en mens krij iets soos staatskaping, en dan krij iets soos gesprekskaping, ek het vanochtend hierdie gesprek gekaap, so baie dankie vir Prof. tyd.